हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल वाई सी केमिस्ट्री सो गाइज हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था ठीक है जिसमें हम लोगों ने सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था आज भी हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है सो बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग जो थेरी पढ़ेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट थेरी है ठीक है वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सो गाइज जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू ठीक है ऐसे सपोर्ट करते रहिए इसके साथ साथ हम लोगों को भी अप्रिशिएशन मिलता तो हम लोग भी अच्छे से वीडियो करना मतलब अच्छा लगता हो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ठीक है सो so गाइज आज के जो वीडियो में है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ठीक है थीके? उसी के साथ साथ लिगेंट्स क्या होते हैं और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था सॉल्ट्स का ठीक है उसमें सिंपल सॉल्ट डबल सॉल्ट और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ठीक है सो जो कंपाउंड है उसके क्लासिफिकेशन जो थे सिंपल सॉल्ट डबल सॉल्ट और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ठीक है और कॉर्डिनेशन सॉल्ट्स में हम लोग जितनी भी आ, कोई भी कॉर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी बेसिक्स है वो सारे बेसिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है कॉर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है कॉर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है स्क्वेयर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले जो क्लासीफिकेशन हम लोगों ने देखा था उसमें का थर्ड क्लासीफिकेशन जो कि था कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेशन सॉल्ट क्या देखा था हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ठीक है अब कोऑर्डिनेशन सॉल्ट हम लोगों को कैसा बिहेवियर देता है सो इन द एक्वाय सॉल्यूशन अगर आप लोग कोई कोऑर्डिनेशन सॉल्ट लेते हो और उसको एक्वाय सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो वो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी के साथ रिटर्न तो हो ही जाता है बट क्या होता है एंटरली डिफरेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को शो करता है ठीक है मतलब आप लोग कोई भी एक कॉर्डिनेशन सॉल्ट ले रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर कॉर्डिनेशन सॉल्ट लेती हूँ के फोर सी एन सिक्स ठीक है अब ये जो सॉल्ट मैंने लिया है अगर इस सॉल्ट को मैं एक्वाइस सॉल्यूशन के साथ डालती हूँ किसके साथ एक्वाइस सॉल्यूशन के साथ तो ये मुझे क्या देने वाला है ये मुझे देगा के सी एन प्लस एफ ई या फिर के फोर प्लस एफ ई सी एन सिक्स के फोर प्लस एफ ई सी एन सिक्स ठीक है तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टी शो करने वाला है वो इंटरली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट मतलब वो एक्वाइस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिजोल्व तो होगा लेकिन वो कभी भी सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और कभी लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है ठीक है तो डिजोल्व होने के बाद वो आइर हम लोगों को सॉलिड स्टेट में मिल सकता है या फिर लिक्विड स्टेट में मिल सकता है हम लोग उसी को क्या बोलेंगे कॉर्डिनेशन सॉल्ट क्या बोलेंगे कॉर्डिनेशन सॉल्ट ठीक है तो ये तो हो गया कॉर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में अभी हम लोगों को डिस्कस क्या करनी है डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन ठीक है जिसपे फर्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स आयन ठीक है अब किसी को अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप है ये क्या एक कॉम्प्लेक्स आयन है तो आप लोग बोलेंगे कैसे क्यों आप लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोला ठीक है सो कॉम्प्लेक्स आयन का मीनिंग क्या होता है वैन when the central metal atom when the central metal atom is central metal atom or ion ठीक है is attached or directly attach attach to the न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल आर नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज कॉम्प्लेक्स आयन ठीक है सो जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो अटैच रहेगा न्यूट्रल स्पेसिस के साथ जैसे कि देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एफ ई ठीक है जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एफ ई सी एन सिक्स और यहां पे लेते हैं टू पॉजिटिव ठीक है तो यहां पे जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच है न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन के साथ जैसे कि सी एन के साथ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा आयन बोलते हैं हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स आयन 
ठीक है तो ये तो हो गई पहली टर्मिनोलॉजी जो कि आप लोगों को बताना पड़ सकता है कभी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में पूछा जा, जाता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है ठीक है तो हम लोग बहुत सारी डेफिनेशन देखेंगे वन बाय वन सो कॉम्प्लेक्स आयन मतलब क्या होता है जब एफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज डायरेक्टली लिंक टू द सी एन साइनाइड ग्रुप आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन क्लियर है ठीक है चलो ये हो गई एक डेफिनेशन इसका स्क्रीन निकालो देन हम लोग आगे की डेफिनेशन देखते हैं सो गाइज नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेकेंड इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो हम लोग किसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो देखो The central metal atom, the central metal atom or ion surrounded, ठीक है the central metal atom or ion या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं the coordination entity, the कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंटिटी इज कंसिस्टेंट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ठीक है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनती किससे है सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप मतलब ही क्या होंगे लिगेंड कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ठीक है और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी जैसे कि देखो के फोर एफ सी एन सी एन सिक्स ठीक है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी हो गई ये कंप्लीट क्या हो गई कोऑर्डिनेशन एंटिटी के फोर एफ ई सी एन सिक्स तो एफ ई सी एन सिक्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सी ओ सी ओ सी एल थ्री एन एच थ्री थ्री टाइम्स ठीक है ऐसा हम लोगों ने लिया तो ये जो कंप्लीट चीज है ये कंप्लीट इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ठीक है सो so यहां पे क्या देना पड़ेगा तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज अ कंसिस्टेंट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड आयन द आयन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम ठीक है जितने ग्रुप क्या होंगे बॉन्डेड होंगे किसके साथ गए सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर है ठीक है टोटल इसको ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन स्पीयर थर्ड है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्पीयर बहुत सारे डेफिनेशन ही आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर ठीक है सो कोऑर्डिनेशन स्पीयर मतलब क्या होगा द सेंट्रल मेटल एटम द सेंट्रल मेटल एटम द सेंट्रल मेटल एटम अटैचेस to the another donor molecule ठीक है अटैच किसको होंगे donor molecule in a square 
bracket and together in square bracket or together are called as coordination sphere coordination sphere ठीक है जो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा जैसे कि यहां पे है के फोर एफ ई सी एन सिक्स ऐसा है तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस कोऑर्डिनेशन स्पीयर कोऑर्डिनेशन स्पीयर ठीक है जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर ठीक है तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या है एक्वाइस सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है सॉलिड स्टेट में रह सकता है लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं ठीक है कंप्लीट चार्ज कंप्लीट जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस देन कॉर्डिनेशन एंटिटी मतलब क्या होता है कॉर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल आइटम जितने डोनर ग्रुप के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डिनेशन एंटिटी ठीक है कोऑर्डिनेशन स्पीयर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्लियर है इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन क्या होता है कैसे हम लोग निकालते हैं लेकिन उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो सो गाइज नेक्स्ट है फोर्थ फोर्थ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर ऑक्सीडेशन चार्ज आप लोग कैसे निकालोगे ठीक है तो देखो सो सेंट्रल मेटल आइटम का मतलब डेफिनेशन आएंगी इफ ऑल द लिगेंड रिमूव विथ द इलेक्ट्रॉन पेयर विथ द इलेक्ट्रॉन पेयर on the central metal atom central metal atom the charge the charge present on the central metal atom आर कॉल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर कॉल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम देखो कैसे अब जैसे कि अगर मैं कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेती हूँ एफ ई सी एन सिक्स थ्री निगेटिव ठीक है एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अभी मैंने क्या बोला है इफ ऑल द लिगेंड रिमूव विद द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑल द लिगेंड को मैं रिमूव कर रही हूँ किसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ ठीक है तो देखो अब एफ है कोई भी चार्ज नहीं मतलब ये हो गया जीरो ठीक है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं ठीक है सो एफ सेंट्रल मेटल आइटम द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आइटम आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या होगा अगर मैं यहाँ से ये सारे लिगेंड विथ चार्ज निकाल देती हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो चार्ज बचेगा जैसे कि प्लस थ्री होंगे अब क्यों मैंने यहाँ पे प्लस थ्री लिखा क्योंकि देखो ओवरऑल चार्ज कितना होता है माइनस थ्री है कॉर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है गाइज माइनस थ्री है हमेशा ध्यान में रखना यहाँ पे अगर प्लस थ्री इसी के कारण यहाँ पे माइनस थ्री उसको बैलेंस करने के लिए नेट चार्ज रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे दोनों साइड पे क्या करना पड़ता है चार्ज बैलेंस करना पड़ता है हम लोगों को ठीक है सो इसलिए एफ ई क्यों लिया गया क्योंकि इस वाले एफ के ऊपर थ्री पॉजिटिव है 
क्या है गाइस थ्री पॉजिटिव है सो थ्री पॉजिटिव और यहाँ पे थ्री निगेटिव इन दोनों को चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना होगा एफ थ्री पॉजिटिव सो क्या करना ये जो लोन पेयर है ये जो लिगेंट है उसको रिमूव करने के बाद जो चार्ज बचता है उसके अपोजिट चार्ज किसका होगा एफ का जिसकी यहाँ पे बचा कितना था प्लस थ्री मतलब एफ का चार्ज सॉरी माइनस थ्री तो एफ का चार्ज कितना होगा प्लस थ्री यहाँ पे बचा क्या था माइनस थ्री एफ का चार्ज क्या होगा गाइज प्लस थ्री क्लियर ठीक है सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर है ठीक है चलो तो ये हो गया अब यहाँ पे हम लोगों की इसके बाद की जो डेफिनेशन है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और आप लोगों को बहुत बार कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर आप सिंपल में एक चीज बता देती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कैसे करूंगे यही एग्जांपल लेते हैं एफ ई सी एन सिक्स एफ ई सी एन सिक्स थ्री निगेटिव अब बहुत लोगों को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने लोगों के साथ ये एफ ई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उतना होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एफ ई जितने लोगों के साथ जितने लिगन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उतना होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बट ये टोटली रॉन्ग है यहाँ पे क्या होगा जितने इलेक्ट्रॉन जितने लोन पेयर डोनेट होंगे डोनेट टू द सेंट्रल मेटल डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम ठीक है लोन पेयर डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लोन पेयर लिगेन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को वही उतने होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि देखो एफ ई सी एन सिक्स एक साइनाइड ग्रुप एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो बाकी कितने करेंगे कितने हैं साइनाइड ग्रुप सिक्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स समझा सो so, जितने लोन पेयर लिगेंड डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है यहाँ तक के ठीक है ये चीज माइंड में फिट रखो बहुत लोग कंफ्यूजन ऐसा करते हैं कि एफ ई कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करा है सिक्स लोगों के साथ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स बट ये नहीं है जितने लोन पेयर डोनेट करेगा वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर समझ में आ गई बात यहाँ तक कि चलो इसका स्क्रीन निकालो सो so गाइज अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगन ठीक है लिगन की डेफिनेशन का डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था सो लिगन क्या था लिगन इज अ डोनर ग्रुप डोनर ग्रुप है डोनेट करने का काम करता है सो लेविस एसिड है या लेविस बेस है सेंट्रल मेटल आइटम इज अ लेविस एसिड और ये क्या है लेविस बेस है ठीक है अब उसके बाद लिगेंड अभी हम लोगों को क्या देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द डोनर ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन अपॉन The number of donor group present in compound present in the compound they are they are classified. into the two types. So किस में है सबसे पहला है मोनोडिनेट लिगेंड मोनो डिनेट लिगेंड 
और सेकेंड है पोलिडिनेट लिगेंड क्या है मोनोडिनेट लिगेंड एंड द पोलिडिनेट लिगेंड ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द डोनर ग्रुप अगर वन डोनर ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनो टू है तो बाय थ्री है तो ट्राय चार है तो टेट्रा ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द डोनर ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड उसका क्लासिफिकेशन किया गया है मोनोडिनेट एंड द पोलिडिनेट तो फर्स्ट इज अ मोनोडिनेट लिगेंड सो मोनोडिनेट लिगेंड मतलब क्या द एटम्स द एटम्स और मॉलिक्यूल कंटेन वन डोनर ग्रुप विच इज अटैचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज मोनोडिनेट लिगेंड मोनोडिनेट लिगेंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इस मोनोडिनेट लिगेंड ठीक है सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एन एच थ्री एन एच थ्री में का ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन आइटम है वो क्या करता है गाइज सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वन डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को उसी के जैसा कौन सा है सी एल है एच टू ओ है और ओ OH एच है ये भी किस में आएंगे गाइज मोनोडिनेट लिगेंड में क्यों क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर क्या करते हैं वो डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को किसको डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को जिसके कारण हम लोग इन सबको क्या बोलते हैं मोनोडिनेट लिगेंड कौन से लिगेंड मोनोडिनेट लिगेंड ठीक है चलो सो so, इसका स्क्रीन निकालो जल्दी से चलो गया निकाल लिया चलो नेक्स्ट है पॉलीडिनेट लिगेंड अब ये जो पॉली है वो थोड़ा सा जाता है बहुत बड़ा देखो पॉली में क्या होगा द एटम्स और आयंस वेन टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल अटैच अटैचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज या फिर आप लोग यहाँ पे डोनेट भी बोल सकते हो कि वेन द टू और मोर एटम और आयन डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम ठीक है आर नोन एज द पॉलीडिनेट लिगेंड पॉली मतलब ही क्या होता है गाइज मेनी पॉली का मीनिंग ही क्या होता है मेनी ठीक है सो मेनी मतलब बहुत सारे लिगेंड क्या होंगे वहाँ पे वो देता होगा ठीक है सो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीडिनेट लिगेंड पॉलीडिनेट लिगेंड आर क्लासीफाइड इन टू द बाय ट्राई टेट्रा ठीक है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड में क्लासीफिकेशन हो रहा है हमें वो भी क्लासिफिकेशन देखना है लेकिन सबसे पहले वेन द टू और द मोर एटम और मॉलिक्यूल्स अटैचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर नोन एज द पॉलीडिनेट लिगेंड क्लियर हो गया अभी देखेंगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन उसके लिए आप लोगों को टेबल भी चाहिए ठीक है चलो तो इसका स्क्रीन निकालो आगे जाएंगे तो चलिए गए देखते हैं पॉलीडिनेट का क्लासिफिकेशन सो पॉलीडिनेट आर क्लासिफाइड इन टू थ्री और फोर टाइप्स पॉलीडिनेट लिगेंड तो देखो इसमें फर्स्ट है बाइडिनेट लिगेंड 
उसके बाद ट्राइड इन नेट लिगेंड या हेक्सा डिन नेट लिगेंड ये आप लोगों को मेनली पूछे जाते हैं टेट्रा वगैरह नहीं पूछे जाते ठीक है सो बायोडिनेट ट्राइडिनेट और द हेक्साडिनेट ठीक है सो बायोडिनेट का एग्जाम्पल है मतलब क्या होगा यहाँ पे टू डोनर ग्रुप अटैच टू द सेंट्रल मेटल आइटम टू डोनेट डोनर ग्रुप क्या होंगे अटैच होंगे सेंट्रल मेटल आइटम को जैसे कि एग्जाम्पल है सी यू ई एन टू टाइम्स ठीक है या फिर बेस्ट एग्जाम्पल है इथिलीन डाई अमाइन इथिलीन ये उसका स्ट्रक्चर है इथिलीन डाई अमाइन ठीक है सो सी एच टू सी एच टू एन एच टू और एन एच टू सो इथिलीन डाई अमाइन ये भी क्या है एक बेस्ट एग्जाम्पल है बाइडिनेट लिगेंट का उसके बाद अगर ट्राइडिनेट लिगेंट की बात करते हैं किसकी ट्राइड इन नेट लिगन की तो इसका एग्जाम्पल है डाई इथिलीन डाई इथिलीन ट्राई अमाइन डाई इथिलीन ट्राई अमाइन ठीक है अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है डाई इथिलीन डाई इथिलीन ट्राई अमाइन तो देखो सी एच टू सी एच टू इथिलीन मतलब सी एच टू सी एच टू हो गया यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा एन एच यहाँ पे भी कौन सा होगा एन एच ठीक है और कौन सा होगा यहाँ पे और एक एन एच ठीक है तो ये किसका एग्जाम्पल है डाई इथिलीन ट्राई अमाइन थ्री नाइट्रोजन ग्रुप ठीक है उसके बाद हेक्साडिनेट का बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि बहुत बार पूछा जाता है जो कि ई डी टी ए इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट ई डी टी ए इसका देखो स्ट्रक्चर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये दो डोनर ग्रुप है ठीक है एक एक लोन पेयर देते हैं उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे भी एक ओ ठीक है ओ से अटैचमेंट होंगी यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स है सिक्स डोनर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन ठीक है सो ऐसे सिक्स डोनर प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे हेक्सा डिनेट लिगे कौन से लिगेंट बोलेंगे हेक्सा डिनेट लिगे क्लियर हो गया ठीक है समझ में आ गया चलो इसका स्क्रीन निकालो देन आगे जाते हैं देन गाइज अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ठीक है अभी जितने भी पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ठीक है सो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दो टाइप्स के ठीक है सो कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स होमोलिप्टिक होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड द हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ठीक है तो देखते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या होता है ठीक है सो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द डोनर ग्रुप अटैचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम आर ऑफ द सेम काइंड एक ही तरीके के ठीक है सेम काइंड 
are known as homoleptic complexes homoleptic complexes जैसे कि एग्जाम्पल क्या है होमोलिप्टिक का एग्जाम्पल है एफ ई सी एन सिक्स थ्री निगेटिव तो अगर यहां पे तुम लोग देखोगे तो सी एन एफ ई जो है वो एक ही टाइप के डोनर ग्रुप के साथ अटैच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन सा कॉम्प्लेक्सेस होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलिप्टिक द कॉम्प्लेक्स in which the donor group is attach attaches to the central metal atom theek hai the complexes in which the donor group is attached central metal atom which is different kind of group theek hai jo central metal atom ko group attach honge theek hai wo kya honge different honge different honge theek hai jaise ki example kya hai co nh3 four times cl2 two negative theek hai to yahan pe dekho nh3 hai and the cl2 hai कौन से कौन से अटैच है एन एच थ्री है एंड द सी एल टू है ठीक है सो एन एच थ्री एंड द सी एल एन एच थ्री एंड द सी एल टू ये दो क्या है डिफरेंट डोनर ग्रुप अटैच है एन एच थ्री एंड द सी एल टू बोथ डिफरेंट ग्रुप बाउंडेड टू द सेंट्रल मेटल एटम बाउंडेड टू द सी एम ए सेंट्रल मेटल एटम या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो दो कॉम्प्लेक्सेस इन विच द डोनर ग्रुप इज अटैचेज टू द या फिर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द डोनर ग्रुप इज बाउंडेड डिफरेंटली टू द सेंट्रल मेटल एटम विच डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप आर नोन एज द आर Known as heteroleptic complexes. Heteroleptic complexes. Clear है ठीक है और ये क्या है उसका एग्जाम्पल जैसे कि सी ओ एन एच थ्री फोर टाइम्स सी एल टू एन एच थ्री और सी एल टू है दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप के साथ सेंट्रल मेटल आइटम अटैच है उसको क्या बोला जाएगा हेट्रोलिप्टिक और इसको क्या बोला जाएगा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्लियर है चलो स्क्रीन शॉट निकल सो so गाइज अभी जो क्लासिफिकेशन था वो हम लोगों ने डोनर ग्रुप के हिसाब से देखा था अभी जो देखे कि वो क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स एक्स कॉम्प्लेक्स एक्स का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज चार्जेस ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कटैनोइक कॉम्प्लेक्सेस एनानोइक कॉम्प्लेक्सेस और थर्ड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस ठीक अब कटा लो कटाइंस मतलब जानते हम लोग कौन सा चार्ज कंटेन करते हैं गाइस पॉजिटिव अनायन मतलब निगेटिव एंड न्यूट्रल मतलब नो चार्ज न्यूट्रल मतलब क्या कंसिडर करते हैं हम लोग नो चार्ज ठीक है सो कटाने कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन क्या होंगी द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कॉम्प्लेक्सेस इन विच कॉम्प्लेक्स आयन अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स आयन क्या है तो कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज द नीट पॉजिटिव चार्ज नीट पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कटानोइक कॉम्प्लेक्सेस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस कटानोइक कॉम्प्लेक्सेस ठीक है 
सो so, जो कॉम्प्लेक्स आयंस होगा वो कौन सा चार्ज कंटेन करेगा पॉजिटिव चार्ज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा जैसे कि हम लोग लेते हैं सी ओ एन एच थ्री ठीक है एक मिनट सी ओ एन एच थ्री सिक्स टाइम्स सी एल थ्री अभी अगर हम लोग इसको डिसोसिएट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है सी ओ एन एच थ्री सिक्स टाइम्स ठीक है यहाँ पे क्या होगा प्लस थ्री चार्ज प्लस थ्राइस सी एल थ्री निगेटिव ठीक है अब टोटल स्पेसिस सी एल थ्री निगेटिव थी क्या थी यहाँ पे निगेटिव चार्ज था ठीक है सो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है देखो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है जो सी ओ एन एस जिसके साथ कार सी ओ ने कोबाल्ट ने जिसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा जिस जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आर बॉन्डेड टू द डोनर ग्रुप आर नोन एज द कटानोई कॉम्प्लेक्सेस अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो कटानोई ठीक है सेकेंड लेते हैं हम लोग अनानोई कॉम्प्लेक्सेस अब अनानोईक में देखो द कॉम्प्लेक्स आयन या फिर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच कॉम्प्लेक्सेस आयन कैरीज निगेटिव चार्ज नीट निगेटिव चार्ज ठीक है नीट निगेटिव चार्ज इसका एग्जाम्पल है के फोर एफ ई सी एन सी एन सिक्स ठीक है के फोर एफ ई सी एन सिक्स तो देखो यहाँ पे क्या होगा के फोर एफ ई सी एन सिक्स ठीक है तो इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा फोर के पॉजिटिव प्लस एफ ई सी एन सिक्स फोर निगेटिव सो फोर के पॉजिटिव प्लस एफ ई सी एन सिक्स फोर निगेटिव अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है अनानोइक कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है अनानोइक कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल मतलब कौन सा चार्ज होगा नो चार्ज क्या होगा यहाँ पे नो चार्ज जिसका एग्जाम्पल है एन आई इसका एग्जाम्पल न्यूट्रल मॉलिक्यूल सो इसका एग्जाम्पल है एन आई सी ओ फोर ठीक है एन आई सी ओ फोर तो कोबार्ड सी ओ कार्बन मोनोक्साइड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ठीक है कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका एग्जाम्पल क्या है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का जहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है तो एन आई सी ओ फोर ठीक है सो कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स ऑन द बेस ऑफ चार्जेस कटानोइक अनानोइक एंड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कटानोइक कॉम्प्लेक्सेस दैट इज सी ओ एन एस थ्री सिक्स सी एल थ्री सो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज जो सेंट्रल मेटल आइटम बॉन्डेड होगा किससे लिगेंट से यहाँ पे एफ सी एन सिक्स के ऊपर कौन सा है निगेटिव इसलिए हम लोगों ने उसको बोला अनानोइक कॉम्प्लेक्सेस और यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस इसको जहाँ पे कोई भी नो चार्ज हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्लियर हो गया ठीक है सो so गाइज ये थे बेसिक कंसेप्ट जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वर्नर थेरी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है वर्नर थेरी होने के बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस या फिर चार्ज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ठीक है और आई पी एस सी नेमिंग आई पी एस सी नेमिंग वन मार्क्स या फिर टू मार्क्स के लिए आप लोगों को बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए ठीक है थैंक यू सो मच